Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a, a esta oportunidad para que continuemos con nuestro, nuestro curso de El Arte de Vivir Libre de Estrés. Entonces, ya hoy con nuestra tercera clase terminamos este curso y bueno, los invito para que para comenzar nos sentemos cómodos, respiremos profundo y disfrutemos de este espacio de desarrollo personal que te compartimos hoy. Entonces, bueno, vamos a retomar nuestra clase nuevamente. En la clase anterior estuvimos hablando sobre todo el tema del beneficio de la calma, la reflexión, eh, todos esos mitos que hay con respecto al estrés. Y hoy vamos a trabajar sobre el papel de la meditación Raja Yoga en la reducción del estrés o en la eliminación del estrés. Para comenzar, vamos a darnos como unos minutos y vamos a reflexionar sobre la clase anterior, qué aprendizaje hubo, qué de lo que oíste, hablaste o pensaste fue importante para tu vida. Recordemos que en la clase anterior hablábamos de cómo podemos desactivar la tensión cuando fortalecemos nuestra resiliencia interior, nuestra fortaleza espiritual a través de la meditación, de los espacios de silencio y cómo a su vez esas situaciones reales o esos pensamientos que vienen a través de situaciones reales podemos manejar, tener una perspectiva más amplia, y por otro lado también esos pensamientos irreales a través de la imaginación, cómo poderlos controlar también con la meditación y empezar a desarrollar ese autoconocimiento, esas conversaciones positivas de bienestar y sobre todo esos nuevos hábitos de pensamiento positivo y fortalecido poderoso. Vamos a darnos un minuto para reflexionar cómo en estos últimos días he podido llevar a la práctica lo que he aprendido en este curso y qué beneficios me ha traído. Dos minutos. Vamos a darnos unos minutos más mientras continuamos y vamos a ir reflexionando. La idea es que después podamos hacer una meditación y experimentar un poco más los beneficios del silencio y la meditación para la eliminación del estrés. Entonces, ahora vamos a ver cómo... Muchas veces vienen los aspectos del tiempo. Vamos a observar o vienen las situaciones y vamos a ver cómo es nuestra actitud con respecto al pasado, al presente y al futuro. ¿Sí? Muchas veces viene una situación y que es del tamaño de una mosca, pero nosotros vemos la cabeza o vemos esa situación exagerada, como vemos aquí en la imagen, <ríe> un monstruo, y resulta que la situación es como una mosca. Pero nuestros pensamientos, nuestras creencias o nuestra eh, 
nuestro patrón de pensamiento hace que reaccionemos de manera automática, como lo veíamos en el primer ejemplo, durante la primera clase, cómo respondemos de manera instantánea, sin pensar, y vemos las cosas de manera exagerada. Una tormenta en un vaso con agua, o hacemos lo que es del tamaño de una mosca, el tamaño de un monstruo. Entonces, las situaciones vienen y muchas veces se nos olvida mirar tanto el pasado como el presente, como el futuro. Entonces, cuando vemos esos tres aspectos del tiempo, tanto el pasado como no solamente en el presente en el que estamos, sino también en el futuro, podemos ver el equilibrio, podemos entender que puedo manejar estas emociones que estoy sintiendo ahora, puedo manejar estos pensamientos que estoy teniendo ahora y darles una objetividad y un tamaño real. Sí, las situaciones como lo veíamos en la clase pasada pueden ser reales, pero mis pensamientos los puedo controlar y por ende puedo elegir qué experiencia interna, qué sentimientos y qué emociones estoy generando respecto a esos pensamientos. Si tengo presente mis, mis antecedentes pasados de que lo he logrado, que ha venido situaciones similares y he podido tener control, o también mirando un futuro positivo en una perspectiva amplia, mirando el panorama, como lo hablábamos también, para aquel que está en un hoyo y mira hacia arriba, el cielo es pequeño. Pero si salimos y vemos el horizonte completo, nos vamos a dar cuenta que el cielo es infinito y que hay muchas posibilidades. Es aprender a desarrollar este patrón de pensamiento positivo, pensamientos de bienestar, poderosos, conectados con nuestra esencia espiritual de paz, de amor, de felicidad, de estabilidad, de sabiduría y de fortaleza o poder. Piensa en este momento en alguna situación que puedas estar viendo del tamaño de un monstruo, pero que tú sabes que en realidad es del tamaño de una mosca. Vas a ir pensando brevemente, vas a ir ubicando en tu mente, ¿sí? es, haz este ejercicio en este momento, y voy a darte un ejemplo como para que lo tengas un poco más presente. Y en una situación, el jefe quiere hablar contigo. En el presente, normalmente la respuesta sería, ¿qué será? Él nunca hace eso. El momento y, y sientes esa incertidumbre, el jefe nunca llama, no, nunca quiere hablar conmigo o por lo menos no, no de manera así tan explícita. Y tienes incertidumbre sobre el futuro del departamento. Y la pregunta primera es, ¿será que me van a echar? <ríe> ¿Seré suspendido? Y luego viene el pasado. Significa que esto viene porque hay una visión limitada solamente del presente. No estás teniendo en cuenta tu recorrido, las semillas que has sembrado, ni tampoco también si eso realmente está alineado con ese objetivo de vida que tienes. A veces se cierran puertas para abrir puertas más grandes y detrás de todo lo que aparentemente puede ser algo negativo o difícil, siempre hay algo maravilloso, hay un gran regalo, pero de mí depende descubrirlo, de desarrollar esa capacidad interna de poder ver la ganancia en todo. Pero estos pensamientos vienen cuando solamente me encierro en mi visión presente y se me olvida considerar el pasado y el futuro. ¿Pero qué pasa cuando estoy atento a esos tres aspectos del tiempo? Entonces, en el pasado he alcanzado los objetivos trimestrales, especialmente en los últimos tres años, o sea, he tenido un buen rendimiento. Siempre mantuve una relación de respeto con el jefe y con los colegas. Tengo excelentes evaluaciones, entonces, ¿de qué hay miedo? Todo va a estar bien. Y en el presente, entonces, ve lo que él quiere con tranquilidad, con optimismo. Todo va a estar bien. Escucharé con total atención y expondré mis puntos con claridad. ¿no? También es autoestima, autovaloración. O sea, cuando estoy empoderado también doy mis puntos de vista y tengo una posición. Porque estoy convencida de que lo que digo es importante. 
Y con respecto al futuro, entonces cuando veo estos tres aspectos del tiempo, ya puedo decir, bueno, ok, he tenido un buen rendimiento, en este momento me siento empoderada. Lo que voy a decir lo voy a exponer, exponer con claridad. Entonces a futuro tengo confianza en lo que vaya a suceder y acepto el futuro, lo que sea. Porque ya sé cómo ha sido mi desempeño y he podido observar esos tres aspectos del tiempo. Entonces, ahora, espero que esté claro este ejercicio, este ejemplo. Me gustaría que hagas lo mismo pero con una situación que estés viviendo. Ya bien sea cercana, lejana, pero con algo que en algún momento te haya generado pensamientos inútiles o pensamientos de preocupación que te hayas encerrado solamente en el futuro, perdón, en el presente. Ahora ve hacia los tres aspectos. Vas a hacer este mismo ejercicio. Vas a tomar la situación, no importa los pensamientos que hayas tenido del presente, vas a analizar, a evaluar, a reflexionar y a profundizar sobre cómo ha sido el pasado y cómo puedes visualizar un futuro positivo. El, el futuro que tú quisieras tener. Un futuro maravilloso. Que esté muy de la mano también con esos sueños y con esos objetivos de vida. Entonces, vamos a darlos unos minutos para que hagas este ejercicio. Trata de ser lo más específico posible y basarte en una experiencia realmente personal que recuerdes y en lo posible que haya sido reciente. Y de hecho, si puedes recordar alguna situación en que hayas tenido éxito al haber considerado el pasado, el presente y el futuro, maravilloso. También lo puedes escribir. Y también si quieres compartir también cómo fue el resultado, qué beneficio trajo para ti.
quieren compartir sus experiencias también del ejercicio maravilloso. Ahora vemos acá el poder de acomodar. Espero que con el ejercicio anterior te hayas dado cuenta que un gran aliado es la confianza. La confianza nos permite tener esa solidez y esa estabilidad para poder caminar firme y podernos mantener estables aunque tambalee el barco. Yo pueda mantenerme íntegra, inamovible, insacudible y continuar. Ahora, con el poder de acomodar, es lo que vemos ahora en la imagen. Sí, estamos viendo un río, como viene del océano, o cómo va, perdón, cómo va para el océano, y cómo ese océano gigante y limitado, de todas maneras, recibe, acepta a todos los ríos que llegan a ese océano. Pero, sin embargo, también no importa por dónde pasa un río, el océano lo acomoda. Entonces, es la capacidad también que tenemos de adaptarnos a las situaciones, a las personas, y cuando desarrollamos, y también a nuestra propia personalidad, porque hay algunos rasgos de personalidad que sabemos que no nos ayudan mucho en el autoprogreso, pero cuando desarrollamos esta capacidad de ser flexibles, de ajustarnos, de adaptarnos al entorno y a las personas, es el mejor aliado junto con la confianza de, de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, el poder de acomodar es el mejor aliado para nuestra felicidad. Disfrutamos de todo, disfrutamos de todos, nos adaptamos a las distintas personalidades, a los distintos contextos, a los distintos tiempos. Y en este caso, me gustaría que reflexiones un poco más con respecto a tu situación presente o a lo que quieras resolver en tu vida. ¿Cómo esto del poder de acomodar está relacionado con tu convivencia presente o con tu situación presente. ¿Cómo lo puedes poner en la práctica? Y bueno, los mejores deseos para que tengas la determinación y el coraje de hacer los cambios que necesitas hacer para tu bienestar. Entonces vamos a darnos dos minutos para reflexionar y responder personalmente esta pregunta. Si nos damos cuenta, el océano es ilimitado, es abundante, es gigante. Asimismo, puedo reflexionar sobre cómo está siendo mi corazón y mi mente. ¿Realmente está siendo generosa, abundante para poder adaptarse, acomodarse? ¿Qué cosas puedo desarrollar más en mi vida para poder aumentar este poder de la flexibilidad o de la acomodación.
Bueno, está la historia mientras vamos reflexionando sobre esta pregunta. Está la historia de alguien que normalmente tenía que pasar por un trancón, como decimos aquí en Colombia, un tráfico de carros, de una hora para llegar a su trabajo. Y al comienzo se quejaba y era muy difícil de aceptar para esa persona una hora de tráfico para llegar todos los días. Entonces un día vio la oportunidad de escuchar charlas, conferencias online mientras manejaba, de utilizar ese tiempo de manera maravillosa, ponerse al día en sus ideas, organizar su mente, planear proyectos, utilizar ese espacio de reflexión y de autoprogreso mientras llegaba a su trabajo. Y fue tan maravillosa la experiencia y cómo ella convirtió a lo que aparentemente podía ser un problema en una oportunidad de crecimiento personal que ya después cuando la situación mejoró y el tráfico fue más fluido, ya ella extrañaba ese espacio, extrañaba el tráfico para poder utilizar ese tiempo valioso en su vida. Entonces, de la misma manera, ¿cuál es mi capacidad de ver todo como una oportunidad y una ganancia? ¿Qué tan flexible y generoso soy en mi mente y mi corazón para poder adaptarme a todas las situaciones de la vida? y poder ver el regalo y la gran oportunidad que hay detrás de todo y de todos. Vamos a, después de esta historia, la idea era como tomar un poco de inspiración y cada uno contextualizar ¿sí? en, en su propio en mundo, en su propio contexto, cómo puede convertir esa situación en una oportunidad y en un regalo, cómo puedes desarrollar ese poder de acomodar y desarrollar esa flexibilidad también en tu mente. Un minuto más. Ahora vamos a entender cómo esos aspectos que nos pueden ayudar a vivir libres del estrés. Y hay algunos ejes principales que nos pueden ayudar a tener en cuenta cómo mantener ese equilibrio entre nuestro interior y nuestro exterior. Es decir, que haya esa coherencia interna entre nuestros sueños, nuestros propósitos de vida, nuestras proyecciones y a su vez cómo externamente lo estamos realizando de manera coherente. Entonces, el primer eje es la meditación. En la medida en que yo empiece ese autodescubrimiento, empoderar el alma a través de esa energía espiritual en conexión con el alma suprema, retornar a esa identidad recordar ese ser de luz que yo soy, eterno e inmortal. Voy a poder fortalecer mi autoestima, mi autorrespeto y asimismo voy a tener más confianza en el presente y en el futuro y sabiduría también para saber cómo actuar, aprender y proyectarme con determinación. 
El otro eje es el propósito. Es alinear todo eso que estoy haciendo ahora a ese propósito. Por eso les decía que los mejores deseos para que tengan la determinación y el poder personal para hacer esos cambios que necesitan y empezar a hacer esa, esas acciones que te van a ayudar a avanzar a ese propósito, a esos sueños que tienes en tu vida. Y que no solamente va a ser un beneficio para ti, sino también una inspiración para quienes estén cerca de ti. También el ejercicio. No solamente el ejercicio físico, sino también el ejercicio mental, emocional, de darte esos espacios de silencio, esos ejercicios de diálogo personal, ejercicio físico, por supuesto, el mantenimiento del cuerpo, el instrumento a través del cual nos desempeñamos en este mundo físico. Entonces, es un equilibrio, ¿no? Entre la mente, el cuerpo y, por supuesto, el alma, que es la que dirige todo. Y la alimentación. Entonces son cuatro ejes principales y dentro de estos ejes también te invito para que incluyas el descanso. Y no solamente la meditación, el, el propósito, el ejercicio y la alimentación o la dieta, que nosotros te proponemos la alimentación vegetariana, sino también que revises ese equilibrio de descanso, de esas actividades que te dan bienestar, que te ayudan no solamente a, a utilizar el cerebro izquierdo, que es el de el hacer y el del hablar y la parte lógica, sino también el cerebro derecho, que es el de la creatividad, la innovación, las experiencias, la espiritualidad, el silencio. Y cuando estos ejes están en equilibrio, pues nuestra vida rueda fácilmente. Podemos tener ese bienestar completo entre nuestra vida interna y nuestra vida externa. Hay coherencia y todo funciona, como vemos en el, en el, en el dibujo, sobre ruedas. Entonces, como les decía, la práctica regular de la meditación Raja Yoga es una disciplina que la idea es que la incluyas todos los días como almorzar, desayunar, comer, como bañarte, lavarte los dientes, es igual al alma, debemos recargarla todos los días a través de la meditación. Y te invito para que aprendas a meditar. Si aún no has tomado el curso de meditación Raja Yoga, puedes visitar nuestra página www.bkcolombia.org y ahí vas a ver la programación de cursos de meditación online. También que actives tu vocación de servir. Es decir, cuando nosotros desarrollamos esa nueva forma de disfrutar la vida a través de dar beneficio a los demás, nuestro corazón se llena de bendiciones y nuestra mente se hace más liviana, más feliz, más contenta. Y por eso es que te conectes con eso internamente, todo lo bueno, todas tus cualidades, todo tu potencial y lo utilices no solamente para ti, sino también para proyectarlo a los demás y va a haber doble ganancia, la felicidad que sientes y la felicidad también que recibes al compartirla. Con el propósito, que todo esté muy alineado con ese objetivo de vida. Los ejercicios regulares, una recomendación es que sea todos los días media hora o si no tres veces a la semana una hora, pero que empieces a tener cierta disciplina y en la medida en que veas los beneficios, pues eso te va a motivar a mantenerlo en el tiempo. A que sean hábitos positivos en tu nuevo estilo de vida saludable y espiritual. Y por eso el ejercicio, como vemos, nos ayuda también no solamente a crear esas endorfinas de bienestar en el cerebro, sino también nos ayuda a limpiar las toxinas que generan esas sustancias químicas que produce el estrés o la preocupación o cualquier tipo de pensamiento que no es de bienestar. El ejercicio nos ayuda a compensar, a revitalizar y a limpiar el cuerpo de toxinas y por ende nos sentimos livianos, contentos, con mucha más energía. Y bueno, nuestra sugerencia es que sea una dieta vegetariana o vegana la idea es que sea de origen vegetal porque quienes se alimentan de manera vegetariana y todo es de origen vegetal pacífico, pues asimismo estás ayudando a que tu mente y tus pensamientos también sean pacíficos. 
se ha comprobado que quienes tienen una dieta vegetariana son personas más tranquilas, pueden manejar mejor las situaciones, tener una mente más clara y además que te estás preparando para que tus meditaciones sean mucho más profundas y sean más significativas para que puedas experimentar mejor esa paz y esa estabilidad interior que nos permite a través del silencio y la conexión espiritual con ese ser de luz que cada uno de nosotros es. Estos cuatro aspectos son importantes, estos cuatro ejes son indispensables, son como las cuatro paticas de la mesa, si alguna falla pues nos va a generar cierto desnivel. Entonces cuando mantenemos este equilibrio en los cuatro, y te sugiero que todos los días hagas una autoevaluación, que te revises y reflexiones cómo vas, como te digo, incluye también la parte del descanso en estos ejes, y pregúntate en el día, ¿qué puedes mejorar? ¿Cómo puedes mantener más ese equilibrio? ¿Qué puedes hacer para mantener e incluir la práctica de la meditación de manera cotidiana? Lo mismo, tener un poco más de claridad, ¿qué quieres en tu vida? ¿Cuál es ese sueño de vida? ¿Cómo visualizas tu vida? Y si lo que estás haciendo está alineado o no. ¿O qué necesitas hacer para estar más cerca de ese propósito? El ejercicio igualmente, créate una rutina, eh, puedes buscar eh, eh, personas que conozcan sobre ejercicio físico que te orienten o utiliza tu creatividad también para hacer ejercicios en casa. Y la alimentación vegetariana, como te decía, en este caso eh, una de las razones principales también que te puede motivar a que comiences con esta alimentación de origen netamente vegetal pacífica, es que por lo menos un día a la semana comiences y te prepares tú mismo un almuerzo vegetariano. Puedes mirar muchas recetas en internet, o si ya tienes en algún libro en la casa, o si alguien que conozcas que ya sea vegetariano o vegetariana, puedes solicitarles un poco de asesoría, o simplemente te puedes conectar a nuestras clases de cocina vegetariana online, que también puedes encontrar en la programación de nuestra página web. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio simple. Vamos a, ahora van a experimentar, vamos a tener esta experiencia de paz. Ya tenemos un poco de información respecto a lo que podemos hacer, ir detectando un poco mejor esos cambios en el estilo de vida, esos hábitos de pensamiento que puedo desarrollar más y también esos hábitos de pensamiento que puedo disminuir al máximo. Y vamos a tener una experiencia de silencio. Me voy a sentar completamente en el presente. Nos vamos a sentar cómodos por unos minutos. Simplemente vas a disfrutar de estos momentos de silencio. Normalmente estás tan acostumbrado al ruido en tu mente o externamente, vas a darte la oportunidad de respirar paz. Solamente ahora. Deja que tu mente suavemente se conecte con el presente. Y ahora vas a colocarte en el centro de tu vida. irradiando luz a esos aspectos principales de tu vida, a tu familia, tu trabajo, tu estudio, tu salud, tu desarrollo personal o cualquiera que sea un ámbito importante para ti. Vas a recordar que eres ese ser de luz maravilloso, que dirige tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Yo soy el alma, el ser eterno e inmortal. Voy a experimentar por unos minutos esta experiencia 
de ser un ser de luz. Vas a enviar luz a cada aspecto de tu vida. ¿Qué estás aprendiendo en la convivencia con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, en todos los ámbitos de tu vida? ¿Cómo puedes ver el pasado, el presente y el futuro de tu creación? ¿Qué has aprendido? Y vas a sentirte en el centro de tu frente con esa luz que puede ver a través de estos ojos y escuchar a través de los oídos. E irradio luz y vibraciones de paz a toda mi mente, a todo el cuerpo, a cada célula que se impregne de esta energía espiritual de paz. E irradio esa paz también a todo mi alrededor, a todo mi hogar. A todo mi mundo. a las personas cercanas o a todos los que entran en conexión a lo largo de mi camino. Y puedo ver cómo cada escena es una oportunidad para avanzar. Cómo puedo flexibilizar mi mente para ver lo bueno en todo. para disfrutar de cada escena. Y para que mi corazón siempre sea generoso y abundante. Ya no soy un mendigo que está tomando y dependiendo de las fluctuaciones externas. Ahora soy un rey, un auto soberano abundante internamente de paz, mi paz natural, tan abundante y tan próspero como para irradiarlo generosamente a cada paso, a cada persona. Y disfruto del silencio. En mano esa energía espiritual de adentro, como de ese ser supremo maravilloso, ese sol divino que me recarga y llena las baterías del alma. A través del silencio. Siento como me lleno completamente de la luz de Dios, de su energía suprema, divina. Y siento como mi mente experimenta paz y mi corazón el amor de Dios. Y 
y en esta experiencia profunda regreso suavemente Om Shanti bueno entonces espero que haya sido una buena experiencia esta meditación que hayan realmente sentido un poco de paz y de disfrutar de la energía de Dios para recargarse, para recargar las pilas del alma. Y ahora vas a reflexionar sobre estos pensamientos con respecto a tu identidad espiritual. Yo soy el ser consciente que utilizo el cuerpo y determino mi vida. Y vas a sentarte en un asiento sutil atrás de los ojos y a sentir que eres esa luz que está en el medio de la frente y desde allí puedes ver como si fueran ventanas. Y puedes escuchar a través de tus oídos. Y en este silencio experimentas que eres eterno, inmortal. Que diriges esta casa que es tu cuerpo, tu mente. Tus pensamientos, tus palabras tus sentimientos, tus emociones, tus acciones. Eres el soberano de tu vida. Y te vas a visualizar como un pequeño faro de luz, aquel que orienta los barcos, aquel que ilumina el camino y transmites luz ilimitadamente a todo tu alrededor, como lo veíamos ahorita, como esa luz, ese sol maravilloso que irradia y esparce esas vibraciones de paz a todo tu mundo, a todo tu alrededor. Por unos minutos, mantente en esta experiencia de paz. Me gustaría que reflexiones y si puedes en una hoja, escribas ahora qué ha sido importante para ti de este curso. Si has visto las clases anteriores, ten en cuenta todo lo que has aprendido y lo que has llevado a la práctica. ¿Qué fue significativo para ti? Y lo que has visto especialmente también en la clase de hoy. Puedes compartirlo en el chat o escribirlo en tu hoja. Realmente, ¿en qué te ha ayudado para que hagas esos cambios importantes? Vamos a darnos un minuto de reflexión. Ok, ahora vamos a hacer un 
resumen de lo que hemos aprendido en el curso. En la primera clase hablamos sobre desarrollar respuestas más conscientes frente a las situaciones adversas, a las situaciones que puedan ser un reto o difíciles. Comprender y aceptar las presiones reales y también imaginarias a través de la meditación, esa fortaleza interna. Disminuir esa imaginación para controlar los pensamientos. También cómo la meditación nos ayuda, como les decía, a fortalecernos internamente, a ser estables, pacíficos. Y los cuatro ejes que veíamos, ese equilibrio entre meditación, nuestro propósito de vida, el ejercicio y la alimentación, junto con un buen descanso todos los días. Y bueno, un método muy importante que nos ayuda a desarrollar ese hábito de pensamiento positivo, optimista, entusiasta, de poder interior, que es observar los tres aspectos del tiempo, las semillas que he sembrado, cómo las puedo utilizar en el presente para que florezcan y asimismo cómo me proyecto de manera positiva hacia el futuro, con confianza. El poder de acomodar, que es indispensable, como lo veíamos, la flexibilidad y junto con el poder de acomodar también esa creatividad para adaptarnos y amoldarnos a todas las personas, a todas las situaciones. Y bueno, el gran mensaje que nos da dos experiencias completamente diferentes y es una sola palabra. A la palabra tensión, agrégale la letra A, de atención. Entonces, cuando tienes tensión, como ya lo veíamos, que lo puedes manejar o eliminar completamente cuando prestas atención a tu identidad espiritual. Cuando recuerdas que eres un alma, que eres ese ser de luz inmortal que dirige completamente este reino, que eres soberano completamente de tu vida, empezando por tus pensamientos. Y entonces... Desaparece completamente cualquier pesadez en la mente, nos hacemos livianos, nos hacemos luminosos, nos hacemos como ese faro de luz que ilumina no solamente nuestras vidas, sino también a todas las personas a nuestro alrededor. Ahora, la invitación es que hagas tu plan. La idea es que después de este curso, tengas claridad de cuáles son los pasos a seguir en las próximas dos semanas. Aquí ves unos ejemplos en la imagen de lo que podrías hacer, pero la idea es que tú hagas tu propio plan. Escribas esas acciones que vas a realizar, que escribas la fecha, por cuánto tiempo, la frecuencia, cómo sabes que lo estás logrando. En fin, escribe todas esas actividades que a partir de hoy vas a empezar a realizar para lograr ese objetivo de vida, ese propósito personal para mantener ese bienestar interior completo. Vamos a darnos unos minutos para que hagas este ejercicio. Aquí podemos ver algunos ejemplos como investigar sitios de búsqueda sobre vegetarianismo, veganismo, eh, pagar la participación en determinado grupo de autoprogreso, de ejercicio, de entrenamiento, tal curso, tal educación o inscribirse en el curso de meditación Raja Yoga que comienza la próxima semana o el próximo mes, ver en tu lista de amigos quién realmente está haciendo un apoyo para ti, que te sea una buena compañía y te ayude en tu progreso. En fin, hay varias ideas eh, que tú las puedes utilizar de acuerdo a tu contexto y de manera personal para que puedas avanzar y tener claridad sobre los siguientes pasos a partir de este curso. Vamos a darnos dos minutos.
Bueno, entonces eh, esperamos que haya sido de gran utilidad este curso. Muchos éxitos y que sigas conectado con todas nuestras actividades online en nuestra página www.becacolombia.org. Que tengas una feliz semana. Chao, chao.